బ్రాకలీ అనేది మన కాలీఫ్లవర్ కి ఇంకా కొంచెం కజన్ సిస్టర్ లాగా చెప్పొచ్చు అనమాట చాలా చాలా హెల్దీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బ్రాకలీ ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా కుక్ అయ్యేంత టైంలో ఎగ్జాక్ట్లీ మన కాలీఫ్లవర్ లాగా కుక్ అయ్యేంత టైంలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము నేను యూస్ చేస్తాను ఇక్కడ ఈ చిల్లీ పేస్ట్ ని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ని యూస్ చేసి ఆల్్రెడీ చిల్లీ పేస్ట్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా యూస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ యూస్ చేద్దాం ఒక అనియన్ కార్న్ ఫ్లవర్ వెనిగర్ సింపుల్ ప్లెయిన్ వైట్ వెనిగర్ యూస్ చేస్తున్నాను కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ పల్లీలు కాస్త వేయించుకుని పెట్టుకున్నాను ఆయిస్టర్ సాస్ నాన్ వెజిటేరియన్ వర్షన్ అయితే అండ్ ఫైనలీ సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ బ్రాకలీ చాలా సింపుల్గా ఎటువంటి ఫ్లేవర్స్తో అయినా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఉంటుందని మనకు తెలిసిన విషయమే కానీ ఈరోజు ఈ బ్రాకలీని బాగా స్పైసీగా టేస్టీగా తయారు చేసేసుకున్నాం చైనీస్ స్టైల్ సో నేను ఈ యమీ బ్రాకలీని కొంచెం బైట్ సైజ్ పిట్స్ లాగా కొంచెం కుక్ చేసి పెట్టుకుంటాను అంటే కాలీఫ్లవర్ మనం అప్పుడప్పుడు కూర కుక్ చేసుకునేటప్పుడు మహాగా కుక్ చేసేసుకుని సాఫ్ట్గా సాగిగా కాకుండా కుక్ చేసుకుంటాం కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే కుక్ చేసుకోవాలి కొరికితే ఆ క్రంచ్ రావాలి కానీ కుక్ అయిపోయి ఉండాలి అనమాట సో దానికి ఒక పది నిమిషాలు పడుతుంది హై ఫ్లేమ్ మీద మెల్లగా కుక్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ స్టెప్లో అడుగు పెట్టేద్దాం బ్రాకలీ కుక్ అయిపోయింది మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా పర్ఫెక్ట్ క్రంచీ బ్రాకలీని రెడీ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ వాటర్ని తీసేసుకుంటున్నాను సారీ బ్రాకలీనే తీసేసుకుంటున్నాను ఈ వాటర్లో ఆల్రెడీ బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్ అండ్ కలర్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు స్టాక్ తయారు చేసుకోవాలనుకున్నారండి ఇప్పుడే కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ టైం అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్రాకలీని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి బ్రాకలీ ఫ్లేవర్ అండ్ కాస్త న్యూట్రియన్స్ కూడా అందులో ఉంటాయి ఇందులోనే ఇంకా మిగతా వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ వేసుకుని ఒక చిన్న ముక్క దాల్చిన చెక్క ఇలాచీ వేసుకుని బాయిల్ చేసుకుంటే ప్రతిసారి చెప్పే ఆ మ్యాజికల్ స్టాక్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు సో నేను మేబీ నెక్స్ట్ టైంకి యూస్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని మనం ఆ బ్యూటిఫుల్ స్పైసీ బ్రాకలీకి కావాల్సిన మిక్స్చర్ రెడీ చేసుకున్నాను ఆల్ రైట్ అదే ప్యాన్ సూపర్ హాట్గా అవుతుంది ఇప్పుడు నేను లాడ్ చేసుకుంటున్నాను కాస్త నువ్వుల నూనెని వేడెక్కినిద్దాము సో ఇందులో నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఆనియన్స్ సో ఆనియన్స్ని మనం కట్ చేసేసుకుందాం బేసిక్గా బాగా స్పైసీగా కావాలి అంటే ఆర్ కొంచెం క్రంచీగా క్రిస్పీగా కావాలంటే ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరుక్కోవాలి ఉట్టి బ్రాకలీ హైలైట్ చేసుకోవాలంటే ఉల్లిపాయల్ని మనం జస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ కోసం క్రంచ్ కోసం ఇలా బుజ్జి బుజ్జిగా కట్ చేసేసుకున్నా ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ పర్ఫెక్ట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం ఉప్పాస్ వేసుకుంటున్నాను ఇందులో అలాగే తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఉల్లిపాయల్ని కూడా బేసిక్గా ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు కాలీఫ్లవర్ తోటి కూడా కంటిన్యూ చేయవచ్చు బ్రాకలీ లేకపోతే ప్రిటీ మచ్ ద సేమ్ కాలీఫ్లవర్ అయితే ఇంకా ఫ్లేవర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది క్రంచీ అనియన్స్ అంటే క్యారమిలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే లోపల ఉన్న షుగర్స్ పూర్తిగా రిలీజ్ అయ్యి ఆ లైట్ పింక్ నుంచి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది కదా అప్పటి వరకు ఉల్లిపాయలను వేయం చేసుకున్నాను పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్రైడ్ క్రిస్పీ ఉల్లిపాయలు అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు రెడీ అయిపోయాయి ఇందులో నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ చిల్లీ పేస్ట్ స్పైస్ని యాడ్ చేస్తుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది వెరీ ఎక్సైటెడ్ యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు కొంచెం నాన్ వెజిటేరియన్ వర్షన్ నా ఫ్లేవర్స్ కావాలి అంటే ఇందులో మీరు వేసుకోవచ్చు కాస్త చికెన్ స్టాక్ కానీ లేకపోతే ఇలా ఆల్రెడీ చూపించిన ఆయిస్టర్ సాస్ కానీ ఆయిస్టర్ సాస్ ఇలా చాలా థిక్గా పేస్ట్ లాగా వస్తుంది కొంచెం వేసుకున్నా కూడా ఫ్లేవర్ చాలా డెన్స్గా ఉంటుంది నాన్ వెజిటేరియన్ సాస్ ఇది కొంచెం వేసుకున్నా కూడా అప్పుడప్పుడు మీట్ లేకపోయినా కూడా ఆ ఫ్లేవర్స్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇలాంటి ఆప్షన్స్ని హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు నేను మాత్రం వెజిటేరియన్ వర్షన్ నా కోసం తయారు చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి సో నేను చేసుకుంటున్నాను ఆయిస్టర్ సాస్ లేకుండానే మంచి స్పైసీ ఫ్లేవర్ఫుల్గా కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం సో దట్ మొత్తం బ్రాకలీకి స్టిక్ అవుతుంది అన్నమాట మన ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త బ్రౌన్ షుగర్ కొంచెం ఉప్పు ఆల్రెడీ చిల్లీ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉన్న చిల్లీ ఫ్లేక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు మిరియాల పొడి వేసుకుందాం కొంచెం ఇట్లా పెప్పర్ 
అండ్ షుగర్ కిందకి స్టిక్ అయిపోతే ఆ బర్న్ షుగర్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అస్సలు బాగుండదు ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాసీ కన్సిస్టెన్సీ కావాలి అంటే కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవాలి మనము సో అదే చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ కప్లో కాస్త కార్న్ ఫ్లవర్ ఇందులోనే వేసుకుంటున్నాను వెనిగర్ వైట్ వెనిగర్ వన్ క్విక్ మిక్స్ అండ్ యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఉంది ఇందులో మనం వేసేసుకుందాం ఈ బ్రాకిలీ ముక్కల్ని కుక్ చేసుకున్నది స్టిక్ గా స్టిక్ అయిపోతుంది పెద్దనే సోకే ఐ గెస్ ఇంకా కొంచెం సో ఇప్పుడు ఈ వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ పూర్తిగా ఎవాపరేట్ అయ్యేంత వరకు నేను దీన్ని కుక్ చేసుకుంటాను ఇలా పెట్టేసుకున్నా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఒక బ్యూటిఫుల్ రైస్ కాంబినేషన్ తోటి అయితే కూడాను ఆ హైస్ కుక్ టేస్ట్ వేయాలి వేయాలి నైస్ కొంచెం డ్రైగా కావాలి అంటే ఇంకా కొంచెం కుక్ అయ్యి అవ్వనిద్దాము లేకపోతే కార్న్ ఫ్లవర్ కాస్త ఎక్కువగా వేయచ్చు కానీ కార్న్ ఫ్లవర్ లేకుండా కూడాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓ లుక్ సో గుడ్ ఫైనలీ నేను దీని మీద వేసుకుంటున్నాను ముందుగానే రోస్ చేసి పెట్టుకున్న పల్లీలు అండ్ దట్స్ ఆల్ నువ్వు వాట్ సడన్గా నేను మైండ్ మార్చేసుకున్నాను మన ఫైనల్ ఎపిసోడ్కి సింపుల్గా బ్రాకలీతో సర్వ్ చేస్తే ఏంటి కొంచెం బ్యూటిఫుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా సర్వ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా అందుకని బ్రాకలీని ఇంకా క్రిస్పీగా తయారు చేసుకున్నాను హాట్ ఆనియన్స్ తోటి నైజ్ అండ్ స్పైసీ ఘాట్ ఆనియన్స్ తోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ని తయారు చేసుకున్నాం క్లాసిక్ లెట్స్ టు వర్ షిజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ షిజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ని చాలామంది ఇళ్లల్లో మిక్స్డ్ రైస్ లాగా ఎక్కువ మతుకు టిఫిన్ బాక్సెస్లో కట్టడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా సింపుల్గా ముందు రోజు మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని మరి చద్దన్న అన్న అంటారు కదా వాటిని కాస్త మేకప్ యాడ్ చేసేస్తే స్పైసీ బ్యూటిఫుల్ రైస్ లాగా మారిపోతుంది షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది చైనీస్ రెసిపీస్ ట్రై చేసే వాళ్ళు ఫస్ట్ ట్రై చేసే ఉంటారు ఇవాళ రేపు సూపర్ మార్కెట్లో రెడీమేడ్గా షెజ్వాన్ పేస్ట్ దొరుకుతూనే ఉంది కానీ నేను మాత్రం నాకు ఇష్టమైనట్టుగా ఒక పెద్ద బ్యాచ్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకుంటాను సో సింపుల్గా ఏం లేదు ఎండు మిరపకాయలు నాన పెట్టేసుకుని దాన్ని బాగా బాయిల్ చేసుకుని దాంట్లో కాస్త ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు అవన్నీ వేసుకుని బాగా కుక్ చేసుకుంటాను కుక్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రైండ్ చేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ పేస్ట్ తయారు చేసుకుంటాను ఉట్టి ఆయిల్ తోటి ఎక్కువ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ లేకపోతే ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంటుందని మనకు తెలిసిన విషయం అలాంటి పేస్ట్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇలా సింపుల్గా ఒక బ్యూటిఫుల్ పేస్ట్ రకరకాల డిఫరెంట్ రెసిపీస్లో యూజ్ చేయొచ్చు బ్రాకలిని స్పైసీగా కావాలి అంటే కాస్త షెజ్వాన్ పేస్ట్ వేసేసుకోండి కొంచెం రైస్ మిగిలిపోయిందంటే షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవచ్చు కాస్త నూడిల్స్ మిగిలిందంటే షెజ్వాన్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఏం లేదనుకోండి సింపుల్గా చపాతీ మీద కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసేసుకుని కాస్త వెజీస్ అని చీజ్ వేసుకుంటే ఆహా బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ చైనీస్ షెజ్వాన్ ఫ్రాంకీ లాగా కూడా మారిపోతుంది ఒకటే సారీ బోల్డ్ని రెసిపీస్ చెప్పేశాను కదా లాస్ట్ డేలో ఉన్న లాస్ట్ రెసిపీ కాబట్టి చైనీస్ ఓవర్లోడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నాను నైస్ అండ్ హాట్గా తయారు చేసుకున్నాం ఇందులో నేను వేసుకుంటున్నాను కాస్త ఆయిల్ మనం ఇళ్ళలో తయారు చేసుకునే మిక్స్ రైస్ అంటే పుదీనా రైస్ కొబ్బరి అన్నం కానీ లేకపోతే టమాటో రైస్ కానీ అన్నిట్లోనూ మనం ఈజీగా అవైలబుల్ అయిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుని దాన్ని పేరు పెట్టేస్తూనే ఉంటాం సో షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్లో కూడా ఒకటి అరా మిగిలిపోయిన వెజిటేబుల్స్ ఎస్పెషలీ క్యాప్సికమ్ అండ్ అనియన్స్ అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటే సరిపోతుంది మిగతా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాము రైస్ ఆల్రెడీ కుక్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను కాస్త ఆ ఫ్లేవరింగ్ కోసం నేను సోయా సాస్ యూస్ చేస్తున్నాను సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ ఈ షెజ్వాన్ పేస్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది దీనికి కంపల్సరీ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ రిచ్నెస్ అండ్ ఫ్రెష్నెస్ని యాడ్ చేయడానికి నేను యూస్ చేస్తున్నాను స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ అంటే ఉల్లికాయలని ఓకే అయిపోయింది అండ్ వెజీ సెక్షన్లో అయితే కాస్త రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ క్యాప్సికమ్ ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేసుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు రెడీగా ఉన్నాయి లెట్స్ ఫినిష్ దిస్ ఆఫ్ నా సో వీటిని కూడా నేను కొంచెం సన్నగా తరుక్కుంటాను సో దట్ క్రంచీ బెడ్స్ లాగా కనిపిస్తుంటాయి ఒకవేళ బీన్స్ క్యారెట్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనూ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఏం లేకపోతే ఉట్టి క్యాప్సికమ్ ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు తోటి కూడా ఈ రెసిపీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఓకే మిర్చిని కూడా కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం మంచి చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫీల్ వస్తుంది ఇలా కట్ చేస్తూ ఉంటే దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫస్ట్ వేసుకుందాం సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఎగ్జాక్ట్లీ చైనీస్ బండి మీ
చాలా మంది రైస్ కానీ నూడుల్స్ కానీ యూస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం వెజిటేబుల్స్ని తక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు కానీ నా ప్రకారం వెజిటేబుల్స్ సాలిడ్ లోడెడ్గా ఉంటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది దట్స్ వాట్ యూ గోయింగ్ టు డూ నా క్విక్గా ఫ్యూ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి ఫ్లేవర్ మ్యాచ్ చేయాలి అంటే ఆ లిస్ట్లో కంపల్సరీ వెనిగర్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ వెనిగర్ కాకుండా నేను చైనీస్ రైస్ వైన్ వెనిగర్ యూస్ చేస్తున్నాను ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కోసము కొంచెం రైస్ వైన్ వెనిగర్ అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ షెజ్వాన్ పేస్ట్ కొంచెం సాలిడ్గానే వేసేసుకుంటున్నాను ఎక్కువగానే అండ్ వేసుకుంటున్నాను కాస్త సోయా సాస్ ఈ షెజ్వాన్ పేస్ట్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసేసుకున్నాను కాబట్టి సాల్ట్ కంటెంట్ కొంచెం ఎక్కువగా వేయట్లేదు జస్ట్ లైట్గా ఫ్లేవరింగ్ కోసమే సరిపోతుంది సో ఈ మిక్స్చర్ని ఒకవేళ మీరు బాగా కుక్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి మంచి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ స్టీల్ డబ్బాలో కానీ టైట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడైనా కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్కి కానీ లేకపోతే లంచ్కి క్విక్గా సొల్యూషన్ కావాలంటే ఈ మిక్స్చర్ తీసేసుకుని మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేసి రెండు కలిపేసి హ్యాపీగా యమీ ఫ్రైడ్ రైస్ని తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీకి రైస్ కొంచెం ముందుగానే కుక్ చేసి పెట్టుకున్న రైస్ అయితే ఇలా పొడి పొడిగా ఉంటుంది సో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మిగిలిపోయిన రైస్కి ఈ షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఇప్పుడు నేను రైస్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలాగా కలిపేసుకున్నా దిస్ మేక్స్ మీ వెరీ హ్యాపీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది నేను ఆల్రెడీ స్పైసీ బ్రాకిలీ చైనీస్ ఫ్లేవర్స్తో తయారు చేసేసుకున్నాను రెండు కలిపేసి ఈ స్టిల్ ఫ్రైడ్ బ్రాకిలీ అండ్ ఈ వైబ్రెంట్ కలర్ఫుల్ షెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ సో బ్యూటిఫుల్ రెండు కలిపేసి ప్రజెంటేషన్లో కలిసేద్దాం